guys! Welcome back sa aking channel. This is Bibi. At ngayon, magsisit down vlog ako. Kasi sasagutin ko yung mga questions nyo. Marami about sa aking career. About accounting related uh, questions. Natagalan to guys. Kasi medyo busy. Marami pa ako mga previous na travel videos. Medyo time consuming mag-edit. So ngayon na ako guys nagkaroon ng chance para mag-sit down vlog. Disclaimer lang guys. Hindi naman ako matalino. Hindi ko sinasabing magaling ako. Pero sasagutin ko guys yung mga katanungan nyo to the best of my abilities. So, sana guys, magustuhan nyo itong video na to at sana i-like nyo at mag-comment kayo. So, sana itong video na to is makatulong dun sa mga gustong i-pursue yung accounting or yung gustong mag-aral ng accountancy. Kaya ako kasi guys, ginawa itong sit-down vlog instead na, alam mo yung isa-isa ko silang sasagutin. Kasi for sure, marami sa inyo guys na same-same lang yung mga question. Gusto ko ganun. Mapanood din to ng ibang mga estudyante na gustong i-pursue yung accounting. Gusto ko rin silang ma-reach out sa pamangang magmagita ng video na to. Dito tayo sa pinakaunang tanong na aking sasagutin is, mahirap po ba yung accounting para sa mga taong hirap sa math? Yun nga yung perception sa accounting eh, na ayan, more of numbers, more of computations, mga ganun. Pero sa experience ko guys, actually yung accounting is more of analyzation. Nagsisimula siya guys para maintindihan mo siya sa accounting theory. Kailangan na intindihan mo yung kwento. Kailangan na intindihan mo yung theory muna guys. So it's more of analyzation talaga siya, hindi siya about numbers. Kasi kaya nga sa board exam guys, ina-allowed yung calculator. Kasi yung plus, minus, divide, diba? Given na yan eh, madali na yan eh. Kahit ako guys, inaasa ko yun sa calculator. Kahit hanggang ngayon. Siguro man sabi ko lang is, meron kasi yung business calculus. So, kailangan yung mga algebra mo, yung mga basic mo na inaral nung high school ka. Dapat medyo may alam ka dun. Kasi, pagdating ng accountancy course, merong business calculus. Medyo mahirap siya. So, kailangan yung foundation mo dun, medyo okay para maintindihan mo. Para may pasa mo yung subject na yun. Yung mga terms ng guys na mga kakaiba, siguro ngayon mo lang na-encounter, ganun-ganun. Pero noon, inaasa ko yun guys sa dictionary. Kaya sa phone ko, meron ako Miriam Webster Dictionary. Kasi, doon ko tinitignan, if ever pag nag-aaral ako, nagbabasa ako ng libro guys, tinitignan ko doon yung meaning for example sa sentence, meron akong hindi maintindihan doon sa sentence. Tinitignan ko sa dictionary at doon ko na naintindihan yung buong statement na yun dahil nakita ko na kung ano yung meaning nung terms na hindi ko alam. So, hindi kailangan guys na magaling ka sa math. Kasi merong calculator para gawin yung math. Yung addition, multiplication, division, mga ganun, mga big, big numbers. Susunod naman guys na question is, ilang years po ba to be a CPA? Nung so, nag-aaral ako ng accountancy is 4 years siya. Sa ibang school guys is 5 years siya. Pero sa JRU, sa Jose Rizal University, 4 years lang siya guys. Pero merong summer classes from 1st year to 3rd year. Ngayon guys, hindi ko lang sure, hindi ko lang alam kung nagbago na yung curriculum nila. Gusto nyo malaman guys, mag-inquire na lang kayo dun sa school na gusto nyo pasukan. Gusto nyo pag-aralan ng accountancy. Kasi nung first year ko, hindi naman ako accountancy student. So, inabot ako ng 5 years para makagraduate ako ng BSA or Bachelor of Science in Accountancy. Yun, pagkatapos nun, mahinga lang ng ilang buwan, then I started na sa aking review sa CIPAR. So, matotal, sabihin na natin 5 years in general yung accountancy degree. So, 5 years plus magre-review kayo. Sabihin natin 5.5 years. For example, mag-graduate ka ng March, tapos ang exam na niyan, kung confident ka na na maipasa mo yung board exam, pwede ka na mag-exam ng May. Pero kung hindi pa, ako kasi hindi, hindi ako agad nag-take, kasi kahit hindi pa ako confident noon, saka ako guys, nag-review. Tapos basta nag-take na ako ng board exam ng October 2017. Third question naman guys, is nag-public accounting po ba kayo? If yes, which firm? Accounting firm yung first job ko, kaso hindi public accounting yung trabaho ko doon. Yung work ko doon is general accountant. So, yung accounting firm kasi na yun is meron din silang division na nagsusupply sila ng mga accounting staffs dun sa mga SMEs. So, yun guys, naging general accountant ako. Yun yung pinaka-first job ko. So, hindi ako napunta sa audit. Ilang years po ba kayo sa auditing firm? At mahirap po ba? So, actually guys, yung first job ko is umabot lang ako ng 9 months. At magsasabi kong yes, mahirap din. Kahit hindi ako nag-audit, 
Mahirap din yung first job ko kasi general accountant. So, it's an end-to-end -end process of accounting. Which is naman, guys, I'm so thankful kasi sobrang dami kong natutunan. As in, the first job ko na yun, sobrang dami. At I am so happy and thankful dun sa aking ka-workmate, which is Ninya, kasi sobrang ang dami niyang tinuro sa akin. So, walang pinagsasihan, guys, kasi ang dami kong natutunan. Next question is, I'll be taking accountancy as a degree po, but I don't see myself in this field pa. Hehe. <laughs> Mas mahirap po ba pag nagtatrabaho na as CPA or studying accountancy? Hindi siya bago sa akin kasi habang nung nag-aaral pa ako is lagi na itong napapag-usapan. Nasasabi nga nila, mas madali daw. Nag-work ka na, pag practice mo na, kesa yung pinag-aaralan mo yung accountancy, which is I agree. Kasi, um... Pag nag-aaral ka kasi, mahirap eh. Kasi meron kang mga quota grades. Kasi parang ang broad. Lahat sa ako, eh. lahat. lahat kasi pinag-aaralan mo yung accounting ng iba't ibang field. Which is kung nagtatrabaho ka na, is isang field lang yung focus mo. So for example, ito law firm. So accounting lang ng law firm yung focus mo. Merchandising, manufacturing. Yun lang yung focus mo. Kaya mas madali guys pag nag-work ka na. Kasi hindi na kailangan lahat aralin mo or whatever. Kasi isang field lang yung ipumokus mo, tatrabahuin mo. Next question is, how many hours po yung work time nyo? My current work now is an accountant with this Australian law firm. Ang paso ko is 6.30 in the morning up to 3.30 in the afternoon. So, kung 6.30 yung pasok ko guys, it's already 8.30 in the morning sa Australia. So, matatapos naman ako ng 3.30, so yung mga time na yan is 5.30 na p.m. in Australia. May mga question ako bilang darating na grade 12 student na nagtitake ng ABM strand and soon on God's grace, kukunin ko sana yung accountancy na course. Okay, number one question niya is, mahirap po ba ang accountancy? Masasabi ko, mahirap ang accountancy. <laughs> With smiling face. <laughs> mahirap siya. Then, pangalawang question niya is, kailangan po ba na magaling dapat sa math? English kung mag-accountant ka. Hindi mo naman kasi kailangan talaga guys sa sobrang galing, magaling sa math at English. Yung tama na, yung sakto lang. Hindi mo naman kailangan magaling sa lahat ng bagay. May mga tools naman eh. For example, yan, calculator for the math. Pagdating naman sa English, merong dictionary. Kailangan lang dito guys talaga is tiyaga. Kailangan meron kang disiplina. Kailangan magsasacrifice ka. <laughs> Ayun, medyo naging seryoso na ako. Meron kang time management. Kailangan matiyaga ka talaga. Okay. So, yung pangalong, pangatlong question niya is, meron po ba entrance exam sa college kung mag-accountancy course and what if mag-fail? Ang experience ko kasi dito is dun sa JRU, Jose Rizal University, walang entrance exam. Not sure lang ngayon na kasi nung time ko, walang entrance exam. So, yun yung kagandahan. Advantage nun, guys, is binibigyan nila ng chance lahat na itry yung accountancy na course at makita mo, may experience mo, malaman mo sa sarili mo kung para, para ba talaga siya sa'yo. Pero disadvantage naman nun, guys, yun nga, hindi nasasala yung mga estudyante. For me kasi, di ba, give them chance na matry na matry yung accountancy. Matry nila, may experience nila mismo sa sarili nila. Para ba talaga sa kanila yung accountancy? Guys, yun yung pananaw ko pagdating sa mga entrance exams. For sure, hindi ka maa-admit doon sa accountancy course. Kung di man po makapasa ang isang tao sa CPA exam ng, un ng unang beses, ilang beses po ba kailangan umulit mag-take? Kung na-failed mo yung CPA licensure examination ng dalawang beses, is na magkasunod is kailangan nyo na guys required na mag-refresher course. So, 24 units guys yung kailangan nyo required na aralin nyo guys sa mga duly accredited na mga institution ng BOA ng Board of Accountancy. For example, gusto nyo mag-take ng exam kailangan i-present nyo guys. Naka-document guys yung units na yun na na-take nyo yung refresher course na yun before kayo papag-examine. Ano po ba ang mga payo na maaari nyo mabigay sa akin? Thanks po. So, ayun siya. Mararecommend ko sa'yo yung ginawa kong video, yung ginawa kong sit-down vlog as well na realistic tips on how to pass 
pagpas the CPA board exam. So, shinare ko dun yung aking mga tips, kung ano yung aking study habits, ano yung mga pinaggagawa ko, kung paano ako nakagraduate successfully sa accountancy course at the same time, kung paano ko naman na napasa yung CPA board exam. So, sana i-check mo yung video na yun. So, I have a question naman from Rachel Mia Lopez. So, actually, she was my former classmate in one of the accounting course in JRU or one of the accounting subjects in JRU. As ko lang po if not, nag-try na kayong mag-work sa auditing firm. Why or why not? Uh, may nagtanong na sa akin nito kanina kung nag-work ba ako sa auditing firm. And why or why not? Actually, previously, gusto kong talang itry yung audit. Kaso, hindi yun yung path na binigay sa akin. I was also hesitant na mag-audit kasi iniisip ko I was already 27 years old when I passed the CPA board exam kasi nga, nag-stop ako ng college guys, nag-stop ako ng schooling for 6 years. I went back schooling again 2012, then sabi natin additional 5 years so 2017, graduate ako March 2017, then I took the board exam after reviewing last October 2017 so I was already 27 years old by that time. I was also hesitant eh, kasi Ang iniisip ko kasi nun is about kumita ng pera. Which is reality sa auditing firm is mabab mas mababa yung kinikita kaysa maging accountant ka na isang company. Tapos isa pa sa mga reason guys is, so hindi ko nakikita guys yung sarili ko sa local accounting. Kasi yung mindset ko nun is to work abroad. Yun talaga yung pinaka ano ko. Nakukuha na ako na experience dito then I will work abroad. And I have a question naman, ano po ba difference ng accounting at finance? Para ka sa akin guys, yung focus ng accounting is more of past transaction. Tapos yung finance naman is a uh, future transaction. So yung accounting kasi, dinidefine siya na art of recording. So itong accounting kasi focus is more of the day-to-day -day recording ng transaction ng company. For example, yung paglabas ng pera, pagpasok ng pera, para later on mag-come up ka ng report kung yung company is nag-gain ba ng profit or ng loss. Yung finance naman kasi guys, for me is more of decision making, more of thinking about the future. Parang it's a management of assets and liabilities ng isang company. So for example, it's more of thinking about the future. Kung paano ba mag-acquire ng asset? Paano ba i-acquire yung assets na yun? Paano i-finance yung mga i-acquire na assets? Samantalang yung accounting is more about reporting lang. Susunod naman na question is, ABM ba at BSA ay magkaiba? Uh, magkaiba po sila kasi yung ABM is yun po yung strands na ino-offer sa senior high at yung accountancy naman or yung BSA is yun na po yung pinaka-core sa college. So, after ng senior high. O, oh, meron namang tanong dito na can you also make a video po of what books would you recommend all of them? Tips ko sa inyo guys kung ano yung mararecommend ko na books is kung ano yung books na nire-require sa inyo ng college. So, yun yung binabasa ko guys. Yun yung, dun yung foundation ko. Yung kailangan mabasa niyo yun eh before kayo magbasa ng ibang books kasi doon nagbe-base yung mga prof Nyo. Kailangan nyo munang aralin before kayo mag-aaral ng ibang materials. Ay, doon muna kayo mag-focus before kayo mag-jump up dun sa ibang mga materials. Ano pong difference between CPA and non-passers sa trabaho po? So, I'm sure alam nyo na to, na pagdating sa work talaga, mas binibigyan nila ng distinction yung mga CPA passers. Mas nagre-relax sila dun sa CPA. The same time, pagdating sa mga opportunities or pagdating sa salary, mas nakakapag-demand yung CPA. Kaso, syempre, at the same time, kung ganun is that, mas mataas din yung expectation nila sa CPA. So, meron mga question dito na, how much is your salary every month po? Okay. Actually, maraming tao hindi alam na itong mga ganitong klase yung questions like, like asking kung magkano yung sahod. Actually, this is not a proper question. Hindi siya dapat tinatanong. So, marami kasi hindi nakakaalam. Actually, mga friends ko or even me before, hindi ko alam na hindi tama itong panong na to na dapat hindi ito tinatanong. Kasi this is a very personal question. Of course, hindi ko kaya sagutin to kasi this is a very personal question. Sana, 
May natutunan kayo sa akin, guys. So, let's move on. Um, ask ko lang po kung ano masasabi niyong advice sa akin. At first po kasi, hindi ko gusto mag-accountan. Pero nung nag-try po ako mag-aral ng ABM1 na app para sa K-12, nagustuhan ko po siya, pero syempre po, may ilan pa po akong hindi naiintindihan. Ano po masasabi niyo? Which is good, Ninya, kasi hindi mo talaga malalaman hanggat hindi mo matatry yung isang bagay kung nagustuhan mo ba siya or hindi. Importante, matry mo muna, makita mo muna sa sarili mo. Saka mo sasabihin na, ay, hindi ko gusto yung isang bagay. Ay, nagustuhan ko yung bagay na to. Kasi mahirap magsabi na hindi mo pa natry or na-experience talaga. I'm very happy for you, Ninya, dahil nagustuhan mo siya. Naging interesado pa sa accounting. Kasi ganun din ako nung una ko siyang inarali na parang, wow, kakaiba tong subject na to. Na parang, oh my God, parang kakaiba yun sa lahat ng mga subjects na nag- my experience kong aralin. This is something challenging. This is interesting na course na subject na ganun. Yun, ganito yung feeling ko. So, dyan nagsisimula din niya. Maganda ang senyalis yan. Pagpatuloy mo lang na aralin at the same time, try mo panoorin yung aking video na about realistic tips on how to pass the CPA board exam kung paano maging successful makagraduate ng accountancy course. Hello po, pwede po bang magtanong kung ilan po sweldo nyo? Range lang po, hehe, thank you. Sagot ko na siya kanina na ayun nga, um, this is a very personal question at hindi ko siya kaya sagutin. And it's very confidential. Nobody is allowed to tell salaries. Ayan. Okay, move on na tayo. What university did you finish your degree? So, I graduated at Jose Rizal University. Ano po ba talaga ang specific job ng accountant? Mag-college na po kasi ako and I'm taking up BSA course. Wow! Depende kasi kung ano. For example, yung isang company, malaki siya. So, parang toka-toka siya kung saan, saan ka ma-assign. So, yung specific job talaga ng accounting, guys, is recording ng daily financial transactions ng isang company. So, for example, For example ako, ginagawa ko daily is yung bank reconciliation. So for example, sa bank statements, uh, may lumabas na pera, may pumasok na pera. So nire-record sa, sa system guys kung paano, kung saan dapat nilalagay na tamang accounts yung transaction na yun. Di ba may mga transaction, nagbayad ng utang, bumili ng ganito, kung merong bentang ganito. So, paano ko ba i-record lahat ng mga transactions na yun, guys? Kasi later on, yung, for example, pinakamayari, tatanungin ka, kumita ba tayo, patingin ng report, kung kumita ba tayo, or nag-loss ba tayo, magkano na lang ba natira sa cash natin. So, yun, guys, yung pinakatrabaho ng accountant. I-record lahat yun, at the same time, mag-produce ng report later on. Needed yung mga information na kasi paano magtuloy-tuloy yung business? For example, hindi mo alam kung magkano yung kinita mo, kung nag-earn loss ba yung company. Ate, gawa ka ulit balancing social life and working, life in accounting, then catching up with the CPD units, saka more. Magta-third year na ako sa accounting field. Pag narinyo ko yung license ko, guys, ngayon pa lang ako mag-start na i-require ng CPD units. So, later on, siguro makagawa ko ng vlog ng about ganitong vlog, yung catching up with CPD the units but for now hindi pa muna okay i'm incoming grade 11 student and i'm still deciding na kung ano yung kukunin kong strand then i watch this siguro i will take abm ask ko lang po mahirap po ba maging cpa well lahat naman talaga guys mahirap sa buhay mapaka janitor ka mapaano diba so masasabi ko guys yes hindi madali maging cpa Simula sa pag-aaral, pagpasa ng board exam, buong puso mo ibibigay once gusto mo talagang mapunta sa field na to kasi hindi siya ganun pagali. Pero worth it naman siya guys kasi sobrang daming uh, opportunities at the same time mas mabilis mo makuha yung mga goals mo. Hindi man agad-agad pero kung i-compare mo sa iba, mas okay, mas mabilis mong makuha yung mga goals mo if you are a CPA. Thank you so much everyone at huwag kalimutan i-click yung subscribe at bell button para sa aking susunod na video.